வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம வந்து மிகவும் சுவையான சிம்பிளான ரவாடை வந்து இன்னைக்கு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஆஃப் கேஜ் ரவை எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வறுத்துட்டு நம்ம வந்து அடக்கி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ரவை போட்டுக்கலாம் நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதிகமாக கருகாமல் நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவை நல்லா வறுத்து எடுத்துங்க இப்போ என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கேரட் வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கோங்க சீவல் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன கொடை மிளகா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தயிர் வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மிளகா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசி மாவு வந்து உள்ளே போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக சூடு இருக்குங்க நம்ம வறுத்த சூடு அதோடய நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி போடுறோமோ அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி உள்ளே விட்டு நம்ம வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் அதிகமாக ஃபஸ்ட்டே தண்ணி விட்டுறக்கூடாது லைட்டாக விட்டு விட்டு அப்படியே கிளறி விடணும் அடையில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் அதிகமாக போடுறதுனால கேரட்டு இந்த மாதிரிலாம் போடுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட ஊற்றி கொடுக்கலாம் நைட்டு கூட டின்னராக கூட ஊற்றி கொடுக்கலாம் இந்த பதத்துக்கு வந்து நம்ம கிளறி விட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே ஊற வச்சுடணுங்க இப்போ டென் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க மாவு ரவா வந்து நல்லா தண்ணி சூரிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற தயிரை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு போல் தயிர் எடுத்துருக்கேன் அதிகமாக சேர்த்துருந்தீங்கன்னா அதிகமாக தயிர் எடுத்துக்கலாம் தயிர் வந்து முக்கியமாக புளிக்கக்கூடாதுங்க புளிக்க புளிக்காமல் இருக்கிற தயிர் எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா இந்த அளவுக்கு கிளறி விட்டுட்டு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாமே நல்லா பொடுசாக நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரம் அடைக்கு வந்து வெந்துடும் கொடை மிளகா போட்டுக்கலாம் கேரட் போட்டுக்கலாம் இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா அதிகமாக பச்சை மிளகா கட் பண்ணிக்கலாம் பொடிசாக கட் பண்ணுங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துறை வச்சுருக்கேன் தேங்காயை வந்து ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதிகமாக தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நமக்கு அடைக்கு ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக வராதுங்க நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சாச்சுங்க இப்போ அடை பதத்துக்கு வந்துருச்சு உங்களுக்கு தேவை இப்படியே ஊற்றினா ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைனா வந்து மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் நான் மல்லித்தலை சேர்த்துக்கிறேன் தேவைனா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அடை கொஞ்சம் சின்னதாக வேணும்னா ஒரு கரண்டி ஊற்றினா போதும் கொஞ்சம் திக்காக கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு கரண்டி அளவு ஊற்றிக்கலாம் அடை எப்படி ஊற்றுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா காஞ்சிடுச்சு என்ன போட்டுக்கலாம்
நீங்க வந்து நெய் சேர்க்கணா கூட நெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா எண்ணெய் போடணும்னா கூட எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒன்னும் இல்ல சிம்பிளான செய்யக்கூடிய டிஷ் நம்ம ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் லைட்டா என்ன எண்ணெய் சுத்தி விட்டுக்கலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டுங்க அப்புறமா நம்ம மாத்தி போட்டுக்கலாம் காய்கறி அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்கிறது நல்லது ஓரளவுக்கு வந்துருச்சுங்க நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்துருச்சுங்க இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிம்பிளான சுவையான ரவா அடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ